அண்ட் அப்போலேருந்து எனக்கும் விஜய்க்கும் தொடர்பு நம்ம ஒரு ஒரு படம் பண்ணலான்னு மீட் பண்ணி அன்னைக்குலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்துருக்கோம் ஸோ எக்ஸைட்டு டு ஒர்க் வித் விஜய் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ ஒரு ப்ரொடியூசர்லாம் தாண்டி நாங்கள் டெய்லி ஹவர்ஸ் ஹவர்ஸாக நாங்கள் மார்னிங் ஈவினிங்கும் படத்தை பற்றி கதையை பற்றி நாங்கள் தான் அவ்வளோ பேசுவோம் நாங்கள் ஸோ வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் இந்த இடத்துல இப்போ வந்து இங்கே உங்களுக்கு இந்த படத்தை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு சில விஷயம் தான் நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணோம் பட் குறிப்பிட்ட சில விஷயம் நான் சொல்லலான்னு தான் இங்கே வந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு முனிஷா தேங்க் யூ ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் ஃபைட் கிளப் ஐ நோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு ஒரு ஹீரோயின் அப்படி தேடும்போது நம்ம டைரக்டர் வந்து ஹி ஹேட் விஷன் ஆஃப் ஹீரோ இந்த பர்சன் எந்த கேரக்டர் எங்கேருந்து வராங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டு அண்ட் முனிஷா ஜஸ்ட் கேம் அண்ட் ஃபிட் இன் மலையாளம் அவங்க வந்து ஏடியாக இருக்காங்க அண்ட் ஸோ ஷீஸ் மேக்கிங் அ டெபியூ ஸோ எக்ஸைட்டட் ஃபார் தேட் தேங்க் யூ அகேன் லோகேஷ் ப்ரோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ மீன் நிறைய தேங்க் பண்ணோம் பட் ஃபஸ்ட்டு படம் முடிச்சுட்டு விஜய் வந்து போன வருஷம் நாங்கள் ஒரு ஜூலை ஆகஸ்ட்டில் வந்து நாங்கள் படத்தை முடிச்சிருந்தோம் ஒரு பிஸ்னஸ் கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கட் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் ரெடி பண்ணிட்டு விஜய் வந்து சொன்னார் நம்ம லோகேஷ் டே கா படம் காட்டலாமா இது இது பிஸ்னஸ் கார்டு காட்டிங்களா அது அப்படின்னு சொன்னார் கண்டிப்பாக போய் காட்டுறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் அவர் விக்ரம் சக்ஸஸ் முடிச்சுட்டு ஐ திங்க் ஆகஸ்ட்டில் லியோ படத்துக்கு அவர் பெங்களூரில் ஒரு டீம் கூட கதை செஷன் போயிட்டு இருந்துச்சு ஐ வென் டு பெங்களூர் அண்ட் மேட்டும் அப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கொடுத்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ மெசேஜ் பண்ணலாமா கால் பண்ணலாமா அது மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துட்டு தொடர்ந்து ஒரு புது ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படிலாம் யோசிச்சு அவருக்கு ரீச் அவுட் பண்ணேன் அண்ட் தென் இ கால் மீ பேக் அண்ட் அன்னைக்குலேருந்து அவர் ஏதாவது ஒரு கால் மிஸ் பண்ணால் கூட உடனே சாரி ப்ரோதர் சாரி நான் பிஸியாக இருந்தேன் கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த நாளைக்கு அவர் ஹோட்டலில் மீட் பண்ணோம் மீட் பண்ணி நான் அந்த பிஸ்னஸ் கார்டில் எடுத்துகிட்டு போய் கட்டணும் அவர் காட்டிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சி டைம் வேஸ்ட் பண்ண நான் பட் அன்னைக்கு அவர் பிஸ்னஸ் கார்டே காட்டில் அன்னைக்கு எனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் கொடுத்து சும்மா கதை பேசியிருந்தோம் அவரோட அவரோட லைஃப் ஸ்டோரி என் லைஃப் பற்றி கேட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ் சாலிட் த்ரீ ஹவர்ஸ் இ ஜஸ்ட் கேம் இ டைம் அண்ட் வி ஜஸ்ட் டாக் அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன் தேங்க்யூ ப்ரோ அது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருச்சு ஏன்னா இவர் விக்ரம் படம் சக்ஸஸ் பார்த்துட்டு ஒரு புது ப்ரொடியூசர் ஆப்வியஸ்லி விஜயகுமார் சொன்னதுனால வந்து மீட் பண்ணார் ஏன்னா அவர் மீட் பண்ணுறதுக்கு அத்தனை பேர் காத்துட்டுருக்காங்க அவர் கூட ஒர்க் பண்ணோம் அண்ட் ஆல் தட் அண்ட் அன்னைக்கு இப்போ அவருக்கு டீசே கண்ட்ரி பற்றி ஒன்றுமே காட்டல அவருக்கு வந்து சும்மா பேசிட்டு அப்புறம் அவர் நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு பார்த்துடலாம் அண்ட் நான் நான் படம் பா படத்துலேருந்து ஒரு காட்சி கூட பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் சொன்னார் விஜய் வந்து படம் பண்ணால் அவன் எதாவது பண்ணியிருப்பான் நான் வந்து இந்த படத்தை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அன்னிக்கே சொன்னார் ஆக்சுவலி படம் முடிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொன்னார் அடுத்த நாளைக்கு ஸோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு தான் அவர் போய் நான் பிஸ்னஸ் கார்ட் காட்டுற மாதிரி அவர் அப்படி ஆகிட்டார் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது பிரதர் இங்கே முடிச்சுட்டு வாங்க நம்ம கண்டிப்பாக பேசணும் அப்படின்னு மாதிரி ஸோ தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ட் அப்போ அண்ட் இந்த படம் வந்து இப்போ நம்ம பரபரப்பாக நம்ம இங்கே வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து பண்ணும்போது அவர் வந்து ஜி ஸ்குவாடுவும் லான்ச் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து எங்களுக்காக வந்து இது இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது வந்து வி ஆர் ஸோ தேங்க்ஃபுல் லோகேஷ் ப்ரோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஐ திங்க் விஜய் ப்ரோ சொன்ன வேர்ட்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஜி ஸ்குவாடால் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது மாதிரி ஃபைட் கிளப் இஸ் அவர் கிஃப்ட் டு ஜி ஸ்குவாட் ஸோ விஷ் யூ ஆல்சோ ஆல் தி பெஸ்ட் வித் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் வெஞ்சர் அப்புறம் முக்கியமாக இன்னொருத்தர் பற்றி சொல்லி ஆகணும் இளையதள பற்றி விஜய் வந்து சக்ஸஸ் மீட்டில் சொல்லிருப்பார் கடைசியில் வச்சுருப்பார் ஜெகதீஷ்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் இங்கே காணவே மாட்டார் இருக்கார் ஜெகதீஷ் இருக்கார் இங்கே ஸோ அவர் இருக்கார் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் போன இந்த இந்த ஜூன் ஜூலையில் படத்தை முடித்து ப்ரிவியூஸ் ஒன்று ஒரு ஷோ போட்டோம் அப்போது லோகேஷ் ப்ரோ மட்டும் வந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு அவர் வந்து அகைன் பியூர்லி பிகாஸ் விஜய் ஒரு படம் ஒரு இது ஒரு படம் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லி நம்பி லியோ ஷூட்டு நடுவில் நைட்டு முழு ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து லியோ குரூவே கூட்டு வந்தார் சினிமாடோகிராஃபர் அண்ட் ஜெகதீஷ் ப்ரோ அண்ட் ரத்னா எல்லோரும் வந்து பார்த்தாங்க இட் ஸோ நைஸ் டு ஹேவ் ஆல் ஆஃப் தம் தேர் அண்ட் அன்றைக்கி வந்து படம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஜக்தீஷ் ப்ரோ நான் காண்டாக்ட் பண்ணி நம்ம பேசினோம் அன்றைக்கிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபியூ மந்த்ஸாக இந்த படத்துக்கு என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணக்கூடாது எ
அப்பாஸ் ஒரு படம் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட பண்ணது இல்லை ஒன்றுமே கிடையாது விஜய் நம்பி நான் இறங்கினேன் அவன் விஜய் சொன்னார் அந்த பையன் வந்து அது கிராஃப்ட் சென்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் ஒரு கதை வச்சிருக்கான் நீங்கள் கேளுங்கன்னு அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய கதை நான் கேட்டுருந்தேன் அண்ட் அப்பாஸ் கதையை சொல்லும்போது அன்றைக்கே நான் நியூ திஸ் கை ஏன்னா அவர் சொல்ல கதை சொல்கிற விதமே சார் ஹெலிகாம் இங்கே இருக்கும் ட்ரோன் இங்கே இருக்கும் ஹை ஸ்பீடு இப்போ ஒன்று ஷார்ட் ஷார்ட்டாக எனக்கு வந்து அவன் ஆல்ரெடி விஜுவலைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தான் அப்படி கதை சொல்லும்போது அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் டேலேருந்து இன்றைக்கி ஒரு இருபது முப்பது நரேஷன் கொடுத்துருப்பான் ஸ்கிரிப்ட் பண்ண 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 அது தான் ஹிஸ் டெலிவர்ட் அது வந்து ஹிஸ் ஹிஸ் கோயிங் டு கோ பிளேசஸ் கண்டிப்பாக ஒரு 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 பெரிய டைரக்டராக வரணும்னு நான் கண்டிப்பாக ஆசைப்பட்றேன் அண்ட் இந்த படம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சி செலிப்ரேட் பண்ணிங்கன்னாக்கா அது கண்டிப்பாக அப்பாஸுக்கு தான் அது போய் சேரும் ஸோ அப்பாஸ் தேங்க்யூ வந்திருக்காரு டைரக்டர் அண்ட் அப்பாஸ் வந்து இன்னொன்று சொல்லணும் அப்பாஸ் அவன் டீம் எல்லாம் வந்து தங்கமான பசங்கள் இதில் இந்த பசங்கள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தான் ரொம்ப பெருமை ஏன்னா இந்த பசங்க வந்து காசுக்காக ஒன்றுக்கும் இல்லை என்ன டைம் ஒன்றும் பார்க்காம நான் பக்கலாம் வந்து லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க அவங்க டைம் அவங்க லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டார்டிங் வித் அப்பாஸ் என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை கூட திறந்து பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா நான் வந்து பத்து ரூபா போட அவங்க தவிர உருவாக எடுக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பசங்க ஐலி ரெக்கமெண்ட் தம் ஃபார் இன்னும் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த டீமுக்கு எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ் பார்க்கணும் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப சக்ஸஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் விஜய் விஜய் பற்றி சொல்கிறதுக்கு எப்படி இது வரல நான் அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல ஒன்றுமே விஜய் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லாம் தாண்டி என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு பயங்கர கனெக்ட் ஐ திங்க் போத் ஆஃப் எஸ் லவ் சினிமா அண்ட் நானும் சினிமாக்குள்ளே ஏதாவது ஒன்று ரீல் குட் ஃபிலிம்ஸ் பேனரில் நம்ம நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும்னு வந்து அவர் கூட எப்படியோ கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அதான் அவர் நானும் உரியடி படம் வந்து அவரோட ஆன்லைனில் தான் பார்க்க முடிஞ்சு தேட்டரில் அவங்க ஓடில் நான் இருக்கிற இடத்துல நான் அவர் ஃபேனை பார்த்துட்டு அன்றைக்கிலேருந்து அவர் ரசிகராகி ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மெசேஜ் கூட பார்த்தேன் அவர் அப்புறம் மீட் பண்ணுற மாதிரி காட்டினேன் சார் நானும் உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டேன் பாருங்கள் உங்கள் படத்தை நான் ஆன்லைனில் தான் பார்த்தேன்னு அன்றைக்கிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ரைட்டிங் அவர் பேஜ் யூடியூப்பில் சும்மா கூட அவர் கூட படம் பண்ணுறேன் நினச்சா கூட நேற்று கூட யூடியூப்பில் போய் சும்மா பார்ப்பேன் கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஒரேடி பற்றி இதெல்லாம் பற்றி இப்போ ஃபைட்டில் பற்றி அஃப்கோர்ஸ் இது so so as uh, no words which you know, you've done uh, something amazing for uh, in the padathuk uh, fight club padam i mean kadasiya solrena na vandu moonu guarantee inga or producer na moonu guarantee tharen one the world of fight club the cinematic experience will not disappoint adu na solra mari thanks to abbas's vision in the padam vandu the craft pathi in the padam kandipa pesapadum cinema vandu oyirthu and the padam and mari or craft panirukom அப்புறம் ப்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து நான் தான் உங்களுக்கு இப்போ படத்தை பாருங்கள் டீச்சரை பாருங்கள் இன்றைக்கி அண்ட் படம் பிடிச்சா கண்டிப்பாக அதுக்கு விமர்சனம் நீங்கள் போய் கொடுக்கணும் அது அகெயின் டீமுக்கு போய் சேரும் இந்த பசங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அடுத்த வாய்ப்பு கிடச்சா அவங்க பெருசாக பண்ணணும்னு ரொம்ப வேண்டிக்கிறேன் அண்ட் அதான் ரீல் குட் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு கேரண்டி வந்து வி வில் ஒன்லி மேக் ஹை குவாலிட்டி ஹை குவாலிட்டி சினிமா என்றைக்கி ஹை குவாலிட்டி குறைச்சி பண்ணுறேன்னு நினச்சிடும் நானும் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போயிடுவேன் ஸோ அதோட தேங்க்யூ அண்ட் பேக் டு வெண்ட் டீசர் இப்போ போட போகிறோம் சார் டீசர் பார்த்துட்டு கெஸ்ட் வந்து பேசுவாங்க ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ